电荷家族植物里，你们觉得谁的大招是最厉害的呢 ？Hello， 大家好，我是豆豆姐。这一期视频，豆姐就请玻璃球防爆巨人来帮咱们测试一下。植物呢，还是一百株蝶种，每一对各有五颗能量豆，谁能用最少的大招干掉防爆巨人，谁就是电荷队大招之王。废话不多说，咱们比赛走起。第一个电豌豆。还没见过一百株电豌豆集体开大的小伙伴，举个手，咱们这就来欣赏一下。五个大招已用完，虽然虽然脑袋没搬家，但是这电豌豆一百株集体开大，画面感是拉满啊，所以拉的好看的。再来看电击蓝莓表现如何？这是一个比较特别的植物呀，它的乌云呢有锁敌功能。当僵尸头上有它的小乌云时啊，无论是普攻还是再给它放大招，它都不会对这个僵尸进行二次攻击。你看看，这就比较气人了，这大招直接就浪费了。One hour later， 把旗帜大哥都给等来了，小乌云终于有用武之地了。咱们前面这巨人的玻璃球也快碎了啊，大家猜一猜旗帜大哥最后的结局会如何？五个大招已经用完，蓝莓挑战失败，没办法呀，这就是它的植物特性。哎，下一位闪电芦苇，你们猜猜它行不行呢？瘦高瘦高的电茶，觉得它可以干掉防暴巨人的，扣个六六六；觉得不行的，扣个两两。K.O. 我的妈呀，还真的是小身体大能量，电茶只用三个大招就拿下巨人了。下一位来个土豪植物，冷静草。番茄，因为是直接设定的节重，所以呢都是小不点儿。咱再给它重两个，它的大招是非常特别的啊，自爆。那大家来猜一猜，一百株番茄集体爆炸，会不会把巨人炸上天呢？觉得会的扣一，觉得不会的扣二。小伙伴们，睁大眼睛仔细看。哦哦。哎，把自己炸的七八岁，人家巨人还完好无损呢，亏大喽。<笑>再来看看雷龙草，五个大招内能不能把巨人放倒？感觉是自带仙气，大家觉得他能不能挑战成功呢？咱们大招走起！我勒个去，这是什么神仙操作？充能柚子一个大招竟然把玻璃球的巨人一起踢出花园了，你敢信？这还是我认识的那个充能柚子吗？又飒又欧，简直太牛皮了！哎，大家想没想起来？前段时间咱们盘点喷和大招的时候，吹风砸蓝的大招也是和他一模一样的操作，直接把玻璃球和巨人吹出场外。哇，这是高手，这是高手！电流错力，它可以拉电网，所以我给他后面再种两株帮帮忙。左边的矿场里还是一百株，都给他们放上大招，让巨人一直出在这个电网当中。再给他放一排电盒，强化一下。<笑>大家觉得巨人有没有机会走到头呢？穿的是啥鞋呀？绝缘鞋吧，真的是皮糙肉厚，垫不透啊！电流粗力也挑战失败。最后，咱们来看看一百株电荷的这个电力，能不能让巨人来一个雷霆嘎巴？<笑>这一次电荷队大招 PK 赛，只有电茶和柚子拿下了巨人。说实话，柚子真的让我眼前一亮啊！那你们认为他俩谁的大招更胜一筹呢？欢迎留言讨论。想看豆姐视频的小伙伴，也欢迎加关注、长按点赞。那我们下期见喽！